നമസ്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകളുമായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതും അത് വളരെ കാലം ദൃഢമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഓറയുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ചില ഓറിക് ബോഡീസ് തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പല്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചേരാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ പരസ്പരപൂരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓറിക് ബോഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആത്മീയതയുടെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുൻ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിനെയാണോ നമുക്ക് ഈ ഓറിക് ബോഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണിക് ബോഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ പക്ഷേ ആത്മാവ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആത്മാകൾ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അത് അത്രയും ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആത്മാക്കളില്ല അവിടെ വ്യക്തികളാണുള്ളത് അവിടെ മൈൻഡ് ആണുള്ളത് ഇനി മൈൻഡിനെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഫ്രോയിഡിൻ്റെയും യുങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് സബ് കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് അപ്പം സബ് കോൺഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താടിയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് അത് ചെറുപ്പകാലത്ത് താടിയുള്ള ആൾ അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാരണമെന്നായിരിക്കും സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും മനഃശാസ്ത്രം ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ലോജിക്കലി സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു പക്ഷേ മനഃശാസ്ത്രം എപ്പോഴും സയൻസിന് പരിമിതികളുണ്ട് സയൻസ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടുന്തോറും ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് തെളിയിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സയൻസിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായി അപ്പൊ പണ്ട് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സയന്റിഫിക്കലി തെളിയുമ്പോൾ അത് സയന്റിഫിക് ആയി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് സയന്റിഫിക്കലി തെളിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നാളെ ചിലപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ഫോർ ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എനിത്തിങ് നമ്മൾ ഒന്നിനും അനുകൂലവുമല്ല എതിരുമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കെ സയൻസിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം അത് മെറ്റാഫിസിക്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ പാരാസൈക്കോളജി ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് മെറ്റ പാര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം ബിയോണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു റലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധൂകരിക്കാം അതായത് ചില ആളുകളോട് നമുക്കൊരു അടുപ്പം തോന്നുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം തോന്നാത്തതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് റീ ഇൻകാർണേഷൻ അഥവാ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചാളുകൾ സഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് കർമ്മവുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാലും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരികയും വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരവില്ല അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് റീ ഇൻകാർണേഷൻ അഥവാ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ
ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോ ഇട്ട് ഏതാനും സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഒട്ടും തന്നെ കാണാതെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പ്രഷൻ എന്തോ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മുന്നേ അറിയില്ലാത്ത ഒരാൾ നേരിട്ട് അറിയില്ലാത്ത ഒരാൾ അയാൾ ആരാണ് എന്താണ് അയാളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അയാൾ എവിടുന്ന വരുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പം അവരോട് നമുക്കൊരു അടുപ്പവും ഒപ്പോസിഷനും തോന്നണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വിരക്തി തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയ ബന്ധങ്ങളാണോ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോൾമേറ്റ് പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ടിൻഫ്ലൈം കൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർമിക് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ പ്രീവിയസ് ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരും ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഹൈ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് എന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അത്രയും ബ്രാഞ്ച് എന്ന ആൾ അത്രയും വ്യക്തതയാർന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടി സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബ്ലോക്കേജസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എത്ര മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ നടത്തും ഇദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഒരു മഹർഷിയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു മഹർഷിയാണോ എന്തോ ഒരു ധിക്കാരം ജീവിതത്തിൽ വന്നോണ്ട് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതാണോ അപ്പൊ പല രീതിയിൽ കേട്ടോ ഞാൻ ധിക്കാരം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേക കണക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ സ്ഥലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമായിരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുൻപ് എപ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ ജനിച്ചാൽ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റീ ഇൻകാർണേഷൻ അഥവാ പുനർജന്മം ഞാൻ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല പുനർജന്മത്തിന് വിവിധ വ്യൂ പോയിന്റുകളിൽ എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ഏജ് വ്യൂ പോയിന്റിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പഴയ ആത്മാവ് പണ്ട് ഇവിടെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിയിലോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ മാത്രമാണ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആത്മാവ് വീണ്ടും പഴയ ആത്മാവാണോ ഓൾഡ് സോൾ ആണോ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐഡിയയുടെ കൂടെ ഓൾഡ് സോൾ എന്ന് ചേർത്തു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു യു ആർ നോട്ട് ഓൾഡ് സോൾ യു ആർ ഗോൾഡ് സോൾ എന്ന് അപ്പം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം കണ്ട സമയത്ത് മുതലേ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ ചെല്ലാത്തത് ചെന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപെട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെ എന്നും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും നമ്മളായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഈസ് ദർ സംതിങ് നമ്മൾ നമ്മളെ ട്രൈബിനെ കണ്ടെത്തുകയാണോ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തുകയാണോ അപ്പം നിങ്ങളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് തോന്നുകയാണ് പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് തോന്നുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ ടീമിലെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഒരു പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഒരാളായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഓ
എൻ്റെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി അവനവനെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി സാധാരണ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫിസിക്കൽ ലൈഫിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരവരുടെ ആത്മാക്കളിലേക്കാണ് നോക്കുക ജോർജ് കാർലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൊമേഡിയനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ഐ ആം പെസിമിസ്റ്റിക് വെൻ ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഐസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഐ ആം ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദർ അതായത് ഞാൻ ലോകത്തെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും പരിഗണിച്ച് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും അവിടെ എനിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ കാണാനുമായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമാണത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാക്കളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് അസെൻഡഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഫ്രെഡറിക് നിഷേ പോലും പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മുൻപേതോ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക സ്വയം തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യുവർ ഹാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും യൂണിവേഴ്സിനെ കാണുന്നു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളും യൂണിവേഴ്സിനെ കാണുന്നു ആൻഡ് വി ആർ വൺ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവുകയാണ് നമുക്കവിടെ വർഗീയതയില്ല വിവേചനമില്ല മറ്റ് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് മൈ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്താണ് ജീവൻ ഞാനിവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് മരണം ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻറ്റ് അഥവാ എസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് യുവർ എസ് ക്യൂ ആൻഡ് ഇ ക്യു ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂവിനേക്കാളും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഐ ക്യൂ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹജീവികളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാറ്ററാണ് മാറ്ററെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ആത്മീയത കൂടിയേ തീരൂ അല്ലാതെ അതിലേക്ക് ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മീയതയുടെയൊക്കെ പാരമ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സണൽ സെൽഫിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇല്ല ഈ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ യോഗ ചെയ്ത് കുണ്ടലീനെ അറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ അതൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗോയെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കണം അത് തന്നെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാനും കാരണമാണ് കാരണം അത് മുൻ പ്രവർത്തികളാണ് അവിടെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നീടായിരിക്കും കിട്ടുക മുൻ പ്രവർത്തികൾ മുൻപത്തെ ലൈഫ് ഈ ലൈഫ് വരാനിരിക്കുന്ന ലൈഫ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചതാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ആത്മീയത മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പല ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പല സോഴ്സസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വികഹ വീക്ഷണം
അതായത് അവർക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടായിരിക്കും ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അവരായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ള അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ഐ എം എൻ ഔട്ട് സൈഡർ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ് ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ടീനേജിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലോൺലിനെസ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർ ചിലപ്പം അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം പോലും എടുക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് മീനിങ്ഫുൾ കണക്ഷൻസ് യൂണിവേഴ്സ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദ വിൽ ഫൈൻഡ് ദർ ട്രൈബ് അവർ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുന്ന ആളുകളെ മീനിങ്ഫുൾ കണക്ഷൻസിനെ പതിയെ പതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ആരംഭത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾഡ് സോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആത്മാക്കൾക്ക് പുനർജന്മം പ്രാപിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് മുൻ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ചുറ്റിനും എത്തപ്പെടും അത് പ്രപഞ്ചം കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളൊന്നും ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാദൃശ്ചികതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നവരല്ല ദർ ഇസ് എ പർപ്പസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യക്തികളെ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് ദർ ആർ നോ കോയിൻസിഡൻസസ് ദർ ഈസ് എ റീസൺ അപ്പൊ ആ ആത്മാക്കൾ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ മീനിങ്ഫുൾ കണക്ഷൻസ് അവര് അടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചോണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അബോധ തലത്തിൽ അവരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബോധ തലത്തിലുള്ള ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പം അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പം അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പം അവരുടെ ഒരു അധ്യാപകനോ ഗുരുവോ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെ ആകാം ഇനിയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ അതായത് ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ദൈവത്തിനോട് ആത്മാവിനോട് പ്രകൃതിയോട് പ്രപഞ്ചം കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളോട് ഒക്കെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെതർ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു വനത്തിലേക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് പോവുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആന നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴയോ കാറ്റോ എന്തോ വരാൻ പോവാണ് അതവർക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയും എന്താണ് എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ആന വന്ന മണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യം സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പല അടയാളങ്ങളും കാണപ്പെടും സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രോണിസിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ഇവർക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും പെട്ടെന്ന് അത് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓൾഡ് സോൾസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റസ് കൾച്ചറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് കൾച്ചർ അതിനോട് അവർക്ക് വലിയ വില ഉണ്ടാവുകയില്ല സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പണം അല്ലെങ്കിൽ പദവി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഓൾഡ് സോൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പദവിക്കൊന്നും വില ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർക്ക് മീനിങ് വാല്യൂ മൂല്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും വില ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടിസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെയും പദവിയുടെയും പുറകെ പോകുന്ന ആൾക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ പണ പണവും ചിലപ്പം അതിനും മുകളിൽ വന്നേക്കാം ഈ
എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ അന്തർലീനമായി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് റിച്വൽസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിനോടൊപ്പം ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തോടൊപ്പം ചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഞാൻ സിലബസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്ത് ഉള്ളതായിട്ട് പോകും അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്ററുടെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ട്യൂണിൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഓൾഡ് സോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ വ്യക്തികൾ നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കും ബട്ട് അവർ അവരുടെ ലൈഫിന് ഒരു മീനിങ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രായത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പക്വതയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറേയും കൂടെ മുന്നോട്ടാണ് പണ്ട് മണ്ണ് വാരി കളിച്ച പ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ചില സെനാരിയോസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചില കുട്ടികളുണ്ട് ബോൺ ടാലന്റ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പ്രായത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള ടാലന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പക്വത ഒക്കെ ഓൾഡ് സോൾസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം ബൈക്കിൽ റൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഫുഡുകൾ കഴിക്കണം ലോകം കറങ്ങണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സമയത്ത് ഓൾഡ് സോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അവർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതായിട്ട് അവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യില്ല മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റും ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഇവർ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടുള്ളതല്ല അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഇവർക്ക് അത്ഭുതമില്ല അവർക്ക് ലോകം ചുറ്റുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് വലുതായിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ചുറ്റുന്നതായിരിക്കും കാരണം ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കവി പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തം അജ്ഞാതം അവർണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിലെങ്ങാണ്ടിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥയെന്തറിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് യൂണിവേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നാസയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് വിടാറുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് യു ആർ ഹിയർ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് പോലും ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ബീങ്സ് അല്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ ആത്മാക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ കോൾ ഓൾറെഡി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് സോൾസും സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങൾ അവരെത്ര ജീനിയസ് ആണെങ്കിലും അവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും അവരുടെ ചിന്താരീതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നാം എന്തറിയുന്നു എന്നത് നാളെ നാം എന്തറിയുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാടകീയമായി തന്നെ മാറി മറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള സത്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ സയൻസിനെതിരെയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നും സയൻസിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അറിവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടറേഷൻ വിധേയമാണ് എന്നാൽ വിസ്റ്റോ അങ്ങനെയല്ല നോളജ് പല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്നറിയുന്നത് നാളെ അറിയില്ല അല്ലെ കഴി പണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എത്രയോ മാറ്റം ചിലപ്പോൾ ഇന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലൈഫിലും അവരുടെ ചിന്തയിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈഗോ എന്നുള്ളത് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തോട്ട്സിലും വ്യൂ പോയിന്റ്സിലും പെർസ്പെക്റ്റീവിലും ഒക്കെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വളരെ ആത്മീയവാദികളായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി മതവാദി ആത്മീയവാദിയും വേറെയാണ് കേട്ടോ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ
അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം തന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തനൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബോൺ ടാലന്റ് ആണ് മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കഴിവ് ലഭിച്ചതാണ് ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ചില അങ്ങനെ ചില കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സംഗീതജ്ഞന്മാരുണ്ട് അല്ലെ പല പല സംഗീതോപകരണങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡി അതുപോലെ വേറെ ആർക്കും ചിലപ്പം സാധിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഴിവുകൾ അതായത് ബോൺ ടാലൻസ് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഇവരിലുണ്ടാവും ഇത് ചില പാസ്റ്റ് ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വ്യൂ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് മുൻ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് ഇതവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ബോൺ ടാലന്റ് സൈക്കോളജി ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതാണ് സൈക്കോളജി ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് അത് ആക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പലതും ഡൊമിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പല സ്കില്ലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലുകളിലാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഒരാളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അയാൾക്ക് നന്നായി വരാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇതിന് മുൻപ് എപ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ആ അവിടുത്തെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒരു ആ സ്ഥലവുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാണ് അതായത് ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധന സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം പുതിയ റിസർച്ചസിലൊക്കെ പറയുന്നത് അമ്മ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് പോലും ഒരുപക്ഷെ കുട്ടീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അത് വയറ്റി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ ഇവര് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടതിന് സമാനമായത് ചിലപ്പോ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തത് ചില ലാംഗ്വേജസ് ചില നാട്ടിലെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കൾച്ചറുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പം അട്രാക്ട് ചെയ്യും ചിലർക്ക് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ കൾച്ചറിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം ചിലർക്ക് ഐറിഷ് കൾച്ചറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിനോടോ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ആഫ്രിക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് കടൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറക്കും അപ്പൊ ഡിസ്റ്റന്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡേജാവു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഡേജാവു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഡേജാവു ഗൂസ് ബംസ് ഒക്കെ അല്ലെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ ശരീരം ഒന്ന് ഒന്ന് തരിപ്പ് വന്ന് രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനാരിയോസ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സയൻസിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഗൂസ് ബംസ് ഗൂസ് ബംസിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡേജാവു ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഗൂസ് ബംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേജാവു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതിനു മുൻപേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുമ്പ് എപ്പോഴോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ പോലും കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഫെനോമിനയാണ് ഇത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇത
ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ലൂസ് ആകും റീചാർജ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമസ്തേ